ஆதந்த மனிதர்களுக்கு வணக்கம் இந்த இக்கட்டான கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து மிக முக்கியமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சி மத்தியில் ஆடக்கூடிய ஆளுங்கட்சி இவர்களை எப்படி வந்து சமாளிக்கிறாங்க அல்லது இவர்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆலோசனைகளை வழங்குறாங்க இவங்களோட இணக்கமாக இருக்காங்களா எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து கட்சிகள் எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த கட்சிகள் எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் மக்களும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக சொன்னா எதிர்கட்சிகள் எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டணி கட்சிகள் இவங்களாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த கூட்டணி கட்சிகளே இல்லாம இப்ப உதாரணத்துக்கு திமுக காங்கிரஸ் பாமக பிசிக மதிமுக இவங்கெல்லாம் வந்து கூட்டணியில மிக இருபெரும் கட்சிகளோடு இருக்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிசிக பாமக மதிமுக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து கூட்டணியில இருக்கிறாங்க இருபெரும் கட்சிகளோட கூட்டணி இல்லாம சில கட்சிகள் இருக்காங்க நாம் தமிழ் கட்சி இருக்கிறாங்க மக்கள் நீதி மையம் கட்சி இருக்காங்க அடுத்து வர இருக்கக்கூடிய திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி இவர்களோட செயல்பாடுகளையும் மக்கள் கவனிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுல மிக முக்கியமாக இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறது மக்கள் நீதி மையத்தினுடைய தலைவர் திரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகள் பற்றி தான் ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஏற்கனவே இந்த கொரோனா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா கட்சி ஆரம்பித்து தேர்தல் அனுப்பது உறுதி அப்படின்னு சொல்லி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா ரொம்ப காலமா அவருக்கு முன்னாடியே இந்த தேர்தல் கழுத்தில் வந்துட்டாரு கமலஹாசன் அவர்கள் இருந்தாலுமே இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இந்த இரண்டு பேருடைய பதிவுகள் இரண்டு பேருடைய ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு வகையில கமல் ரஜினியை முந்துகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையா தெரிய ஆரம்பிக்குது வெறும் டிக்டர் பகுதியில பதிவுகளால மட்டும் கிடையாது அவர் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாரு உதாரணத்துக்கு இப்ப கமல் அண்ட் ரஜினி இரண்டு பேருமே மத்திய மாநிலத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு அல்லது ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு என்ன மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயலா பார்க்கப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில தான் இந்த வீடியோல கமலஹாசன் அவர்கள் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி எல்லாம் ரியாக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன மாதிரி விஷயங்களை வலியுறுத்தி பேசியிருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஒரு கோர்வையா பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காணொலி பதினொன்று நோக்கம் கமல் அவர்கள்ட்ட ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு மத்திய அரசு மாநில அரசு யாரா இருந்தாலுமே சரி சரியா ஒரு விஷயம் செஞ்சாங்கன்னா அது உடனடியாக ஆதரவு தெரிவிக்கிறது தப்புன்னு படிச்சா உடனே எதிர்க்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இது பொதுவா வெகுஜன மக்கள் மத்தியில ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு முடிவா தான் பார்க்க போறோம் பாத்தீங்களா சரின்னு சொன்னது சரின்னு சொல்லிட்டாரு தப்புன்னு சொன்னா தப்புன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பொதுவாகவே களத்திலும் சரி சமூக வலைதளங்களும் சரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா ரஜினி என்ன சொன்னாரு ரஜினி இதுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டார் அது கொஞ்சம் பொறுமையா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிருப்பாரு ஆனா அந்த நேரத்திலேயே கமலஹாசன் அவர்கள் அது குறிச்சு ஒரு வீடியோவோ அது குறிச்சு ஒரு கடிதமோ ஒரு அறிக்கையோ வெளியிட்டு இருப்பாரு ஆனா அதற்கான தீர்வையோ ஆலோசனையோ சொல்லி முடிச்சிருப்பாரு சோ கமலோட ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ரொம்ப வேகமாகவும் தீர்க்கமாகவும் டேரக்டா மக்களை போய் ரீச் ஆகிற அளவுக்கும் கமல் அவர்களுடைய இந்த பதிவுகள் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அடிப்படையில கமல் அவர்கள் ரஜினியை காட்டிலும் கொஞ்சம் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு முகமா தான் இப்போதைக்கு அரசியல் காலத்தில் பார்க்கப்படுறாரு அதுல முக்கியமா இது கொரோனா காலகட்டம் அப்படிங்கிறதுனால இளைய சமூக பட்டாலும் அனைவருமே பெரும்பாலும் வந்து சமூக வலைதளங்களை புழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ சமூக வலைதளத்துல இளைய பட்டம் நிறைய இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத உணர்ந்து கொண்ட கமல் அவர்கள் தொடர்ந்து தன்னுடைய பதிவுகளையும் தன்னுடைய கருத்துக்களையும் தன்னுடைய ஆலோசனைகளையும் தன்னுடைய எதிர்ப்புகளையும் விமர்சனங்களையுமே கூட ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னு எல்லா விதமான சமூக வலைதளங்களையும் அவருடைய கருத்துக்களை சேர செய்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம அவருடைய உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்கணும்னா அவருடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து பாருங்க இந்த லாக்டவுன் அறிவிச்ச காலகட்டத்தில் இருந்து மார்ச் இருபத்தோராம் தேதி கமல் அவர்கள் என்ன பண்றாருன்னா இந்த லாக்டவுனை குறித்து ஒரு காணொலி காட்சி வந்து ஒரு ஒன்று வெளியிடுறாரு இதே குறித்தும் அந்த கொரோனா கா தாக்கத்தினை குறித்தும் லாக்டவுனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் குறித்தும் அடிமைப்படுத்தல் குறித்தும் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு காணொலி காட்சி பதிவுல எளிய மக்களுக்கு புரிய முடியும் ஒரு காணொலி பதிவை வெளியிடுறாரு அதன் பிறகாக அடுத்த நாள் என்ன பண்றாருன்னா இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிகள் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு அந்த கடிதத்துல அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் மீனவர்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் இந்த மாதிரி விவசாயிகள் இந்த மாதிரி ரொம்பவே அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் இதுதான் இந்த நேரத்துல மிகவும் தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு வலியுறுத்துற வகையில பிரதமர் அவர்கள் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு கமலஹாசன் அவர்கள் அப்படி போட்ட கமலஹாசன் அவர்கள் வெளிப்படையாக ட்விட்டையும் போட்டாரு பெரும் முதலாளிகளுக்கு மட்டும் உதவும் நேரம் இதுவல்ல இந்திய நிதிநிலையை என்றும் காத்தவன் சிறு தொழில் செய்பவனே அவனை உதாசீனித்தவர் பதவி இழப்பர் இது சரித்திரம் அப்படின்னு வெளிப்படையாக விமர்சனம் பண்ணி பதிவு போட்டிருந்தாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இதன் பிறகுதான் கம
இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை எதிர்பார்த்தேன் ஆனா அவர் இப்பதான் வந்து விலை கேட்ட சொல்றாரு அப்படிங்கிற ரீதியா ஒரு ட்விட்டர் பதிவு போட்டிருந்தாரு அது என்ன சொல்லியிருந்தாரு அப்படின்னா பிரதமர் பேசுகிறார் என்பது நான் அதிகம் எதிர்பார்த்தேன் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தட்டுப்பாட்டுக்கான தீர்வு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தட்டுப்பாடு விநியோகம் ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரம் வருங்கால பொருளாதார நடவடிக்கை என எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் நாம் என்றோ கையில் எடுத்த டார்ச்சுக்கு அவர் இன்றுதான் வருகிறார் அப்படின்னு பாஜக அரசை பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நேரடியாக பேசி ட்விட் பதிவு போட்டிருந்தாரு திரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஒரு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி போல என்ன பண்றாரு மீண்டும் பிரதமர் மோடி அவர்கள் கடிதம் எழுதுறாரு அந்த நேரத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் செயல்பாடு என்ன எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தன் குடும்பத்தோட வந்து விலக்கேற்றி வந்த ஒரு புகைப்படத்தை தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவுல பதிவேற்றவங்க ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சோ இந்த பக்கம் கமல் அவர்கள் என்ன பண்றாருன்னா பிரதமர் மோடிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு அந்த கடிதத்துல வெளிப்படையா தன்னுடைய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறாரு ஏற்கனவே டிமானிசேஷன் அப்படிங்கறத ஒரு அவசர அறிவிப்பா வெளியிட்டீங்க அந்த நேரத்தில் நான் அதை ஆதரிச்சேன் ஆனா அதன் பிறகுதான் காலம் கட்டியம் கூறியது அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறான முடிவு அப்படின்னு அந்த நேரத்துல ஏழை பாட்டாளி மக்கள் அடுத்தடுத்த மக்கள் நிறையவே பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கறத நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரியான செயல்பாடாக தான் இதுவும் எனக்கு தோன்றிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பொது முடக்கத்தை ஒரு ஊரடங்கை சரியா அறிவிக்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்குது நீங்க பெரும்பாலும் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் கைத்தட்டுங்கள் விலக்கேற்றுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பெரும் முதலாளிகளுக்கானதாகவோ அல்லது பணக்காரர்களுக்கானதாகவோ தான் இருக்குதே தவிர அடுத்தடுத்து ஏழை மக்களுக்கானதாக எந்த விதமான திட்டங்களும் நீங்க அறிவிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி தன்னுடைய ஆதங்கத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தாரு கமலஹாசன் அவர்கள் குறிப்பா அந்த கடிதத்துல பணக்காரர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பால்கனியில எண்ணெயை வச்சு விலக்கேற்றி விலக்க காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா அடுத்தட்டு ஏழை மக்கள் எல்லாம் வீட்டுல எண்ணெயே இல்லாம சாப்பிடறதுக்கு எல்லாம் திண்டாடிக்கிட்டு நீங்க அடித்தட்டு மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை எப்படி முன்னேற்றணும் அப்படிங்கறத தவிர மிச்சம் எல்லாத்த பத்தி சிந்திச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது தான் உங்களுடைய செயல்பாடுகள் எனக்கு தோன்ற வைக்குது அப்படின்னு வெளிப்படையாக குற்றச்சாட்டை விமர்சனத்தையும் முன் வச்சிருந்தாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இப்படியே தொடர்ந்து வெறும் குற்றச்சாட்டுகள் விமர்சனங்கள் தான் முன் வச்சாரா கமல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழுதலாம் ஆனா நிச்சயமா கிடையாது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு இந்தியாவை எப்படி கொரோனாவுக்கு பிறகு புனரமைப்பது அப்படிங்கிற ரீதியா ஒரு நீண்ட ஆலோசனை கடிதங்களையும் மக்கள் மாதிரி சொல்லி இருந்தாரு அதை காணொலியாகவும் பதிவிட்டு இருந்தாரு அதை என்ன மாதிரி வழிகள் அதை எப்படி அரசு பின்பற்றலாம் அப்படிங்கிற யோசனையிலும் கொடுத்திருந்தாரு சோ தொடர்ந்து மத்திய அரசு பேசிக்கிட்டு இருந்த கமல் அவர்கள் மாநில அரசுக்கு வராம இருப்பாரா வந்தாரு அதற்கு முன்னாடி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் ஒரு விஷயத்தை பண்ணாரு சின்ன விஷயம் ஒன்னு பண்ணாரு அதுதான் அறிவும் அன்பும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல அவர் எழுதின ஒரு கவிதை ஒரு பாடலா வெளிவந்துச்சு அந்த பாடலை சுபரான இசையமைச்சாரு அந்த பாடல் வெகுஜன மக்கள் மத்தியிலும் சரி பொது மக்கள் மத்தியிலும் சரி ஒரு ஆசுவாசத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்துவதாகவும் தான் அமைஞ்சது ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக அமைஞ்சிருந்தது இதன் பிறகு மாநில அரசுக்கு வராரு அந்த நேரத்தில் தான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு தனியார் ஊடகவியலாளர் கைது செய்யப்படுறாரு அந்த ஊடகவியலாளர் அரசுடைய செயல்பாடு குறித்து விமர்சனம் பண்ணியிருந்தாரு தவறுன்னு சுட்டி காட்டியிருந்தாரு ஆனா தவறுன்னு சுட்டி காட்டினாலே சிறைக்கு அனுப்புவீங்களா தமிழ்நாட்டு அரசை நோக்கி இது சர்வாதிகாரமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விமர்சனங்களை முன் வச்சாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இதே தொடர்ந்து அவர் என்ன பண்ணாருனா மத்திய ஆளக்கூடிய அரசையும் மாநில அரசையும் தொடர்ந்து பால்கனி அரசு அப்படின்னு வெளிப்படையா குற்றச்சாட்டை முன் வச்சாரு சோ அப்போதுல இருந்து இப்போது வரைக்கும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உறவா இருக்கட்டும் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் பிடித்தம் செய்யக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கட்டும் நேற்று வந்து மதுக்கடைவை திறப்போம் அப்படின்னு சொன்ன அறிவிப்பா இருக்கட்டும் அது வரைக்குமே தொடர்ந்து எல்லா விதமான விஷயங்களுக்கும் தன்னுடைய எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டை பதிவு பண்ணிட்டே வந்திருக்கிறாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் குறிப்பா அவர் நேற்று சொல்லி இருந்தாரு கோயம்பேட்டை காப்பாற்ற முடியாமல் தொற்று எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்திய அரசாங்கம் இப்போது டாஸ்மாக்கை திறக்குமா அரசின் ஒவ்வொரு தவறும் உயிர்களை பலி வாங்குவது புரியவில்லையா தலைமைக்கு என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் கமல்ஹாசன் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் தொடங்க இருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து பதிவுகளுக்கு மேல போட்டிருப்பாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இருபத்தைந்து பதிவுகளிலுமே வந்து கட்சியின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு மே தினத்தை எப்படி கொண்டாடி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மத்திய அரசனுடைய முடிவுகளுக்கு தன்னுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்ன மத்திய அரசு என்ன செய்யலாம் மாநில அரசு என்ன செய்யலாம் இதன் மீது எனக்கு விருப்பம் இல்ல இதை நான் ஆதரிக்கிறேன் இதை நான் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியா தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படையா பதிவு பண்ணியிருந்தாரு கமல்ஹாசன் அவர்கள் இந்த பக்கம் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்த லாக்டவுன் ஆரம்பித்தது இப்போது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாறு பதிவுகள் போட்டிருப்பாரு அந்த ஐந்தாறு பதிவுகளும் பெரும்பாலும் கொஞ்சம் அவர் இந்த மத்திய அரசுக்கு ஆதரவா தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பதை தான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கே தவிர தன்னுடைய மன்றங்களின்
ரஜினி அவர்களுடைய முந்திக்கிட்டு தான் போறாரு அப்படிங்கறத சொல்ல முடியுது அரசியல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல மத்திய அரசை விமர்சிக்க கூடாது மாநில அரசை விமர்சிக்க கூடாது எதிர்த்து பேசக்கூடாது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் ஒரு ஓரமா தள்ளிட்டு சரியானதே சரி அப்படின்னு சொல்றதும் தப்பா இருந்துச்சுன்னா தப்பு அப்படிங்கறத சொல்றதும் அதோட நிறுத்திக்காம தன்னால முடிஞ்ச ஆலோசனைகளையும் வழிமுறைகளையும் வழங்கக்கூடியதையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு கமல் இந்த அடிப்படையில பார்க்கும் போது நீங்க ரஜினி அவர்களை கமல் முந்து விட்டாரா அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கருத்துக்களை கமல் சொல்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனால லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமல் தன்னுடைய அரசியல் பயணத்துல அடுத்தடுத்த படிநிலைக்கு சென்றுகிட்டு இருக்கிறாரா அப்படிங்கறதையும் உங்களுக்கு கமல் சட்சியில பதிவு பண்ணுங்க அணி நண்பர்களை மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆ